Indonesia इस अंदर्भंगा एनु माटलड़तु तुफान वल्ला पंट पुलाल पूर्थी का देबतिनाई वेंटने रायतलतो आत्मस्थायरम निम्पडं कोसं प्रभुत्वं पूर्थी नस्ट परिहारं पैकटन चालानी जिमैन चेसार। अनत्रम अधिकारलकु फोन कॉल्द वारा विवरिंचार। � கோவுர் ஏமிலே நலப்பரெட்டி பிரசன்ன குமார் பரியட்டின்சேரும். சோமசில ஜலாசியம் நுண்டி பெண்ணாக்கி நீட்டினு விடதல சேசன விஷயம் தலுசுந்தே. இமேரக்கு மணலம் லோனி பெண்ணா பரிவாகக்க லோதட்டு பிராந்தாலு நீட்டிலோ முனிகி போயாய். அதிகாரலு அப்பரமதமை லோதட்டு பிராந்தா வாரிக் காவசல் சதுபாய் அல்லன்னி அந்திஸ்தாம் அன்னாரும் அதிகாரல் சூச்சின பிரக்காரம் நடிச்சு கோவாலனி வாரிக்கு தெலிப்பேரும் பிரக்காசம் ஜில்லா கம்ப மடலம்லோ நிவார் துபான் காரணங்க பண்டலன்னி நீடமுனிகி ரைதிலக்கு கண்ணிட்டினுமிகில்சிந்தே அய்தே கண்ணி इकारक्रम्लों YSRCP नायकलु जाकिर हुसेन, नेमली दिन्ने चेन्नारेडी, कम्बम माजी MPP कोत्तपली स्रीनी वासलु, MRO गारों अधिकारलु पालगुनारू सिप्गुले, वोग अधिकार एंटों मल्ला, सिप्गुले, सिप्गुले लेक, पालाम्यों पोलिस्टिकार � Kahit tu lu, ini kawasan kita mana? Kalau macam tu, jangan jenis top itu kan ini semua baju sendal eh. Eh macam mana ini perlu orang orang berterus terang jual memilih ni terus eh. Normal ni nukun aru, terus jual kawasan memang jaga lah. Tapi tu, ni ni kok gawat ni dia terus yang tu ni ujian kau macam ni. Kalau kan ini semua bilu undang dah. Jengah peram boten ni mida complaint le, yara balam boten ni mida complaint le, wacan berita ni mida complaint le. Ia blok orang semua tu easy guna. ये अंतर अंतर इधर बंदे निको ब्रांच आप लोग मंदा के दान के सिक्कूं डब दा नी देना रुपए को किते बिलवा रही तो देना बिटे ना देना बिटे मरे आधे कार्ड मिस्टर तो गाओरों उन तड़ी सेलो बिटे लिपो क्या देख रहे हैं बड़े बड़े पटरों ताज लार कारो अतनी सेलो बिटे चुप भी चेंडे अतनी रुंटे म ये मंदिर आप फायर लोनर्स पे नहीं, ये रेवेन्यू लेंथ तो नहीं को, ये किंतु लेंथ तो नहीं तो नहीं को, भूमि, भूमि लेंथ तो नहीं, तो इन्हें कराल भाई रे वाले इसीं रो, इन्हें कराल है आंध्र इन्हें इंडी, भूमि इन्हें कराल उन मत्तम नहीं रेवेन्यू नहीं के परिजलो वीआर वो परिजलो, मत्तम � कारण में इंटी घर लो पाइप ले में इसना रू विराल ने इंजेस्टे ने कहता वाल ये क्राप इंजेस्टे नहीं ये रोज प्रभुत्तम इच्छा धन की सिद्धांग उन्हें कहने नो नस्ता में ये इंजरी इंदर नुतेल उसने कहता मरिया ने कहा तो नुवो कड़ी भी अन्य डिस्टेल स्टेट तो इधर में स्टांस सार इंजेस्टे को तो तमाशा � தூர்புகதார ஜில்ல ராமசித்திராப்புரம் மடலம் தோடபேட பண்சாயித்தி சிவாரு கண்ணட தோடலோனி சரி சாயி மனிகண்டா ட்ரேடர்ஸ் மில்லுபை விஜலன்ச அதிகாரலு பாவர சரப்பரால அதிகாரலு சம்யுக்தங்க நிர்வையின்சின ஆகச்மிக தாடிலோ லக்ஷலாதி ரூபாயில விலவச்சேசே PDS பியான்னி ச்வாதினம் SPPN नायडु, विजिलेंस सीयेल्लु, रमेश, सच्चेकिशोर, तहसिल्दार, विजय कुमार, जिल्ला, पावर सरफराल अधिकारी, प्रसाद राव, MS वोलु, मंडपेटा, रामचंद्रापुरम, अनपर्ती, राजानगरम, एलेश्वरम, राजमेंड्री अर्बन, MS वोलु, रामचंद्रापुरम, 
ఆర్ఐకే మహాలక్ష్మి నాయుడుతో కూడిన బృందం ఈ తనిఖీల్లో పాల్గొన్నారు ఈ ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పీడిఎస్ బియ్యాన్ని పట్టుకోవడం మొదటిసారని విజిలెన్స్ అధికారులు తెలపడం గమనార్హం జిల్లా గుంటూరు సెంట్రల్ రేపల్లె రిపోర్టర్ జేమ్స్ బాబు నివార్ తుఫాన్ ద్వారా నష్టపోయిన రైతులకు వెంటనే నష్టపరిహారం చెల్లిస్తూ రైతులను వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని రాజ్యసభ సభ్యుడు మోపిదేవి వెంకటరమణారావు అన్నారు ఎంతో కష్టపడి సకాలంలో జనరల్ గానే ముఖ్యమంత్రిగా శివై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాధ్యత చేపట్టినటువంటి తర్వాత సకాలంలో వర్షాలు పడటం మంచి పంటలు పడటం అనేటువంటి గడిచిన రెండు సంవత్సరాల్లో చూస్తున్నాం అదే క్రమంలో ఎన్ని వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడాను ఎక్కడ చిన్న ఆటంకం కలగకుండా రైతులు ఎంతో కష్టపడి మంచి దిగుబడులు రేపు మాపు చేతికి వస్తున్న టైంలో ఈ నివార్ అనేటువంటి పెను తుఫాను వలన దాదాపు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలు అనేక ప్రాంతాల రైతులు నష్టపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఏ ప్రాంతం అయినప్పుడు కూడాను నష్టపోయినటువంటి ప్రతి రైతు కూడాను సకాలంలో ఎనిమిరేట్ చేసి నష్టపరిహారం డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి లోపు చెల్లిస్తామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నేను క్యాబినెట్లో కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ క్రమంలో ప్రతి డివిజన్ కూడాను స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ని అపాయింట్ చేసి జరిగినటువంటి పంట నష్టాన్ని అంచనాలు వేసి దానికి సంబంధించినటువంటి నష్టపరిహారం చెల్లించే క్రమంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎంతో సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది ఒకవైపు ప్రభుత్వం రైతు నష్టపోయినటువంటి రైతాంగాన్ని ఆదుకోవటానికి ఆదుకోవడమే కాకుండా రైతాంగాన్ని వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలని చెప్పి ఇప్పటికే అనేక రకాలైన కార్యక్రమాల ద్వారా మరి రైతు భరోసా లాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా రైతుకు సపోర్ట్ని ఇస్తున్నటువంటి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సరైన అవగాహన లేకుండా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వలన సరైన సమయాల సకాలంలో స్పందించకపోవటం వలన ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఇవాళ నేను మీడియా ముందు మాట్లాడటం జరిగింది అదే చంద్రబాబు నాయుడు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం నీకులాగా మరి ఉద్యుత్ లాంటి తుఫాన్లు వెళ్ళి ఆపినటువంటి ధనుడు నువ్వు నీ అంతటి ఘనకార్యాలు చేసేటటువంటి మాయాజాలాలు చేసేటటువంటి సంస్కృతి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రభుత్వానికి లేదు నెల్లూరు జిల్లా రైతు సంఘం అధ్యక్షులు ములి వెంగయ్య రైతులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ తుఫాన్ కారణంగా మరిపాడు మండలంలో రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వేసిన పంటలు చేతికొచ్చే టైంలో ఈ తుఫాన్ రావడంతో రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు ఇటీవల నివార్ తుఫాన్ సందర్భంగా మరిపాడు మండలంలో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తేదీల్లో భారీ వర్షాలు పడ్డాయి వాటి వలన మెట్ట పేర్లు వేసుకున్న మినుము మిర్చి పొగాకు బొప్పాయి ఈ పంటలు విపరీతమైన దెబ్బతిని చాలా ఉరకలేసినాయి కొమ్మలు ఇరిగిపోయినవి అనేక రకాలుగా భారీ నష్టపరిహారం జరిగింది అందువలన ప్రభుత్వం వెంటనే దానికి సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ను పంపించి నష్టపరిహారం లెక్కించి వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఈ తుఫాను వలన రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడిపోయినారు గతంలో ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి రానంత పెద్ద వర్షం ఈసారి వచ్చింది మరిపాటు మన చుట్టుపక్కల ఉండే వేర్లు వాగులు వంకలు విపరీతంగా పారిన రైతులకు జనజీవనాన్ని కూడా సమ్మింపజేసింది ఆ సందర్భంగా ఈ పంటలు పెద్ద ఎత్తున దెబ్బతున్నాయి వీటికి నష్టపరం చెల్లించడానికి ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా కోరుతూ నిన్న పర్యటనకు వచ్చిన మినిస్టర్ కూడా రైతు సంఘం తరఫు నుంచి ఒక అర్జీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వం వెంటనే సంబంధిత అధికారులు పంపించి నష్టపరిహారం పెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాం నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండలం పడుగుపాడు గ్రామం చంద్రమౌళి నగర్ కాలనీ నివార్ తుఫాన్ కారణంగా అదేవిధంగా సోమశిల జలాశయంలో నీటిని భారీగా వదిలిన కారణంగా పెన్నా నదిలో నీరు అధికంగా వచ్చినందున పడుగుపాడు చంద్రమౌళి నగర్ ఎస్టీ కాలనీలో ఇళ్లలోకి నీరు రావడం జరిగింది విషయం తెలుసుకున్న కోవూరు శాసనసభ్యులు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వాళ్ళకి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించి వాళ్ళకి ఆహారాన్ని అందించడం జరిగింది తరువాతగా నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి ట్రస్ట్ తరఫున గిరిజనులకు యాభై పేల రూపాయలు అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా మేమున్నామంటూ పడుగుపాడు మాజీ ఉప సర్పంచ్ కాటంరెడ్డి దినేష్ రెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి షేక్ అహ్మద్ ముగ్గురు కలిసి ఇంకొక యాభై పేల రూపాయల చెక్ ని అందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ సలహా మండలి చైర్మన్ దొడ్డంరెడ్డి నిరంజన్ బాబు పచ్చిపాల రాధాకృష్ణారెడ్డి సుబ్బారెడ్డి తహసీల్దార్ ఎంపీఓ సిఐఎస్ఐ శ్రీలత ప్రసాద్ మున్వర్ ఖాన్ నాయకులు పాల్గొన్నారు నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారి కష్ట తరపున కోవు శాసనసభ్యులు నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు వీళ్ళకి చంద్రమోహన్ నగర్ చేసిన కాలనీ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చిన బాధితులకి యాభై వేల రూపాయలు డొనేషన్ 
నష్టపోయిన రైతులకు ఎకరాకు ఇరవై వేల పంట నష్టం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేసిన రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు జగంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగంపేట నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది గోకవరం మండలం కామరాజుపేట పంచాయతీ సూదికొండ జగన్నాథపురం కృష్ణునిపాలెం గ్రామాల్లో ఆదివారం తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు మాజీ శాసనసభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ పంట నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించారు నీటి మునిగిన వరి పంటను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా జ్యోతుల నెహ్రూ మీడియాతో మాట్లాడారు వరుస ప్రకృతి విపత్తులతో భారీ వర్షాలకు రైతులకు అపార నష్టం కలిగిందని ఎకరాకు నలభై పేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే ఒక్క రూపాయి కూడా చేతికి వచ్చే పరిస్థితి లేదన్నారు ప్రభుత్వం తక్షణమే వీరిని ఆదుకుని ఎకరాకు ఇరవై పేల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు నవరత్నాలు ఏ విధంగా నిధులు సమకూరుస్తున్నారో అదే విధంగా రైతులు కూడా నిధులు సమకూర్చి వీరికి సహాయం అందించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు రైతులు పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీశైలం మహాక్షేత్రంలో జ్వాలా తోరణ మహోత్సవాన్ని అధికారులు అర్చకులు వేద పండితులు కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు కార్తీక మాసం పౌర్ణమి ఘడియలు ప్రారంభం కావడంతో ఆలయం ముందు భాగంలోని గంగాధర మండపం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక స్తంభాలపై నేతితో తడిపిన నూలు ఒత్తులతో అర్చకులు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించి ప్రత్యేక హారతులు ఇచ్చారు అనంతరం శ్రీ బ్రహ్మరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులకు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి గంగాధర మండపం వద్దకు శాస్త్రోక్తంగా భాజా భజంత్రీల మధ్య తరలిరాగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక హారతులు ఇచ్చి జ్వాల తోరణ మహోత్సవాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆలయం ఈవో కెఎస్ రామారావు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి జ్వాల తోరణాలను దివీటిలతో వెలిగించగా భక్తులు భక్తిభావంతో ఓం నమ శివాయ 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 నమ అంటూ శివనామ స్మరణతో శ్రీశైలమంతా మారుమరోగింది భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో జ్వాల తోరణోత్సవాన్ని తొలగించి జ్వాల తోరణ భస్మాన్ని నుదుట రాసుకుని స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూరం నీరాజనాలు అర్పించారు
విశాఖపట్నం జిల్లా దేవరాపల్లి మండలం వెంకటరాజుపురం గ్రామంలో పదిహేను రోజుల్లో డెబ్బై మూడు గొర్రెలు మేకలు మృతి చెందాయని వీటికి నష్టపరిహారం ఇచ్చి వెంటనే ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి దర్శి వర్గ సభ్యులు డి వెంకన్న ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు సోమవారం దేవరాపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదురు చనిపోయిన గొర్రెలు మేకలు పెంపకందారులు సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసి తహసీల్దార్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు అనంతరం సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు డి వెంకన్న సిపిఎం మండల నాయకులు బిటి దొర మాట్లాడుతూ వెంకటరాజపురం గ్రామంలో తరతరాలుగా గొర్రెలు మేకలు కాపలా కాసుకుంటూ వృత్తి చేసుకుంటున్న వృత్తిదారుల యొక్క గొర్రెల మేకలకు కాలుకుంటి వ్యాధులు పొక్కులు వచ్చి గొర్రె మేకలు చనిపోతున్నాయని దేవరాపల్లి పశువైద్య అధికారి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండడం లేదని తెలిపారు ఇన్ని జీవాలు చనిపోయి లక్షలాది రూపాయలు నష్టపోయిన గ్రామ గ్రామాన్ని సందర్శించిన కనీసం మెడికల్ క్యాంప్ అయినా పెట్టకపోవడంతో రోజు గొర్రెలు మేకలు చనిపోవడంతో ఆగ్రహించిన పెంపకదారులు చనిపోయిన గొర్రెలు మేకలను వెటనరీ ఆసుపత్రికి ముందు పడేసి డాక్టర్ వచ్చే వరకు వెళ్లబోమని అక్కడే ఉన్నారు డాక్టర్ ఆసుపత్రికి కూడా వారానికి ఒక్క రోజు కూడా రావడం కష్టమైపోతోందని తెలిపారు గోకాడ గంగునాయుడికి చెందిన నాలుగు లక్షలు విలువ చేసే గొర్రెలు చనిపోవడంతో దొడ్డంతా ఖాళీ అయిపోవడంతో బెంగ పెట్టుకుని అనారోగ్యంతో తన ఇద్దరు ఆడపిల్లలను భార్యను తీసుకుని వెళ్లి పోయాడని అన్నారు సింహసురు రాములకి చెందిన గొర్రెలు మేకలు నాలుగు రోజుల క్రితం ఇరవై రెండు చనిపోగా ఈ రోజు ఐదు చనిపోయాయని తెలిపారు అయినా డాక్టర్లు రావడం లేదన్నారు రెండు లక్షలు విలువ చేసేవి చనిపోయాయని మరిన్ని చావు బతుకుల్లో ఉన్నాయని తెలిపారు మరో గోకాడ గంగునాయుడికి చెందిన నాలుగు సబ్బి జగ్గారావుకి ఒకటి చనిపోవడంతో గొర్రెలు మేకలదారులు ఆందోళన ఉన్నారని తెలిపారు ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్లు పెట్టి గొర్రెలు మేకలు పెంపకందారులను ఆదుకుంటామని చెప్పి ప్రకటనను వట్టి బూటకమని అన్నారు దేవరాపల్లి ప్రభుత్వం పశు వైద్యశాలలో కనీసం కాటన్ కూడా లేదని సిబ్బంది డబ్బులతో కాటన్ కొనుక్కొని వైద్యం చేస్తున్నారని మందులు సక్రమంగా లేవని అన్నారు వెంకటరాజపురం గ్రామానికి చెందిన పెంపకందారులు ఆనందపురం ప్రైవేట్ మెడికల్ షాప్ లో వేలాది రూపాయలు పెట్టి మందులు కొనుక్కొని తెచ్చుకుని వైద్యం చేయించుకుంటున్నారని అన్నారు ఇంతటి దౌర్భాగ్యపు మునుపెన్నడూ లేదని అన్నారు వెంటనే మిగిలిన జీవాలు కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించాలని గొర్రెలు మేకలు చనిపోవడం కారణమైన డాక్టర్ ను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు చనిపోయిన ప్రతి గొర్రె మేకకు వెంటనే నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ఎవరాపల్లి మండలంలోని వెంకటరాజపురం గ్రామం ఏదైతే ఉందో వెంకటరాజపురం గ్రామంలోని గత పదిహేను రోజుల నుండి దాదాపు అరవై ఎనిమిది గొర్రెలు చనిపోతే ఈ రోజు మళ్లీ కూడా ఐదు గొర్రెలు అంటువంటి చనిపోవడం జరిగింది దీని మీద విశాఖపట్నం జేడీ గారికి దేవరాపల్లి డాక్టర్ గారికి ఫిర్యాదు చేసినా కానీ ఈ రోజు వరకు సక్రమైన వైద్యం అందించడం కానీ పట్టించుకోవడం కానీ లేదు ఈ తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వల్ల గొర్రెలు మేకల పెంపకందారులు ఇప్పటికే సీబుస్ ఇప్పటికే గోకాడ రావులు సంబంధించినటువంటి దొడ్డు పూర్తిగా కాలేపోయే గ్రామం వదిలి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటి జరిగింది దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీబుస్ రావులు సంబంధించినటువంటి ఇరవై గొర్రెలు గతంలో చనిపోయి వేల ఐదు గొర్రెలు చనిపోయి ఈ గొర్రెలు మేకలతో దేవరాపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం దగ్గర పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన అనేటువంటిది గొర్రెలు మేకల పెంపకందారులు చేయడం జరుగుతూ ఉంది కానీ పశు వైద్యాధికారి కానీ జేడీ గారు కానీ ఏడీ గారు కానీ ఈ రోజు గొర్రెలు మేకల పెంపకందారులకి చనిపోయిన దానికి నష్టపరిహారం ఇవ్వడంలో కానీ అట్లకు వైద్యం అందించడంలో కానీ ఈ రోజు సక్రమంగా వ్యవహరించడం అటువంటిది లేదు తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉన్నారు డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేస్తే కప్పెట్టేయండి మేమేం చేయలేమటువంటి పరిస్థితి ఇంకో రెండో పక్క నుంచి గొర్రెలు ఏదైతే చనిపోనాయో ఆ చనిపోయినటువంటి గొర్రెల్ని కప్పెట్టేయండి అని చెప్తా ఉన్నారు తప్ప నష్టపరిహారం ఇవ్వటం లేదు రెండోది ఈ రోజు గొర్రెలు మేకల పెంపకందారులు రైతులకు వ్యవసాయం వెళ్ళడదో అదే విధంగా గొర్రెలు మేకలు ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగం వెళ్ళడు గొర్రెలు మేకలకి పెంపకందారులకి అదే వృత్తి ఆ వృత్తి మీద ఈ రోజు ఆధారపడి బతుకుతా ఉన్నారు వాళ్ళు పూర్తిగా దొడ్లన్నీ కూడా ఖాళీ అయిపోతా ఉన్నాయి లక్షలాది రూపాయలు నష్టపోతా ఉన్నారు కాబట్టి ఎంట్లే సక్రమైనటువంటి వైద్యం అందించి ఎంట్లే ఆ గొర్రెలు మేకల పెంపకందారులు ఆదుకోవాలని చనిపోయిన గొర్రెలు మేకలకి ఎంట్లే నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి గొర్రెలు మేకల పెంపకందారులకు సిపిఎం పార్టీగా మద్దతు ఇస్తూ ఇక్కడ ఆందోళనలో పాల్గొనడం అటువంటి జరుగుతూ ఉంది వంద రోజుల మహిళ మార్చ్ బ్రోచర్ ను ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలోని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో విడుదల చేసిన సీఎం వైఎస్ జగన్ నవరత్నాలు ప్రభుత్వ పథకాల అమలు వాటిపై అవగాహనతో పాటు దశల వారీ మద్యపాన నిషేధం దిశ యాప్ ఇతర చట్టాలు హెల్ప్ లైన్ నంబర్లపై మార్చ్ ఎనిమిది వరకు వంద రోజుల కార్యాచరణకు రూపొందించిన ఏపీ మహిళా కమిషన్ వంద రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో కాలేజీ విద్యార్థులకు రక్షణ టీంలు సైబర్ నేరాలపై అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించామని మహిళా కమిషన్ ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి తానేటి వనిత డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా కమిషనర్ చైర్పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ ఏపీఐఐసి చైర్పర్సన్ ఆర్కే రోజా వ్యవసాయ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ పూనం మాలకొండయ్య మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి